ইস কেমন আছো তোমরা বন্ধুরা আশা করছি ভালো আছো আমরা লিভ লাইফ চ্যানেলের পুরো টিম আবারও চলে এসেছি আরও একটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে আজকের এই ভিডিওর মূল বিষয় হলো বৃহন্নলা বৃহন্নলাদেরকে নিয়ে বৃহন্নলা বলতে যাদেরকে বাংলা ভাষায় হিজড়া বলা হয় বা কমন জেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে পরিচিত তাদেরকে নিয়ে এই সমাজে তাদের কি অবস্থান তাদেরকে কীরকম চোখে দেখা হয় বা তাদেরকে কীরকম সম্মান দেওয়া হয় সমাজে চলুন তাহলে আমরা তাদের মুখ থেকেই শুনে নেব তাদের কথা তাদের গল্প তাদের কাহিনী শারীরিক এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ তারপরেও তাদেরকে জীবন ধারণের জন্য হাত পাততে হয় অন্য মানুষের কাছে নয়তো বা উৎসবে নাচ গান করে বেঁচে থাকা লড়াইটা চালিয়ে যেতে হয় কারণ সমাজে কেউই তাদেরকে কাজ দিতে চায় না জন্মদোষ একটাই তারা হিজড়া খুবই খারাপ লাগে শুনতে পারিবারিক দিক থেকে কিরকম কি সবকিছু ঠিক আছে আমার বাবা মা আমাকে মানে আমাকে বাবা মা মেনে নিয়েছে আমি কিন্নার আছি তো ওরা আমাকে বুঝতে দেয় না আমি কিন্নার আছি মানে নিজের ছেলে বা মেয়ে হিসেবেই আমাকে ভালোবাসে আমরা তো আমি আমার কথাই বলবো আমি তো সিগনালে কালেকশন করি তো আমার যা হয় আমার হয়ে যায় অনেক কম অনেক কম মানে আগে যেমন আমাদেরকে লোকে ইজ্জত করে আমাদেরকে দিত এখন তো আমাদের ইজ্জত করে না অনেকে হয়তো আমরা ভালোবেসে চাই তো ভালোবেসে আমাদের কেউ দু পাঁচ টাকা দিলে আমরা নিয়ে নিই এইভাবেই চলে আমার ডান্স করি আমি আমি বিয়ারে লগন করি সাদি প্রোগ্রাম করি তারপর বিয়ারির প্রোগ্রাম হয় তারপর ছট পুজো ডান্স ফান্স করে আমাদের চলে যায় সত্যি কথা আমি তো কোনো বড় জায়গায় যাইনি কেন মিথ্যা কথা বলবো এরকম আমার কাছে মানে বড় জায়গায় আমি যাইও নি এমন কিছু আমার সাথে হয়ও নি আমি আমি প্রাইভেট পড়েছি মাধ্যমিক গ্রন্থ মানে পাস করিনি ব্যাক ক্যান্ডিডেট আছি আমি তো স্কুলে যাইনি আমি ঘরেই পড়াশোনা করেছি শুধু পরীক্ষা দিতে স্কুলে গেছিলাম হ্যাঁ সবাই আমাকে খুব ভালোবাসে আমার পাড়ার লোকেও আমাকে খুব ভালোবাসে কারণ আমি তো কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি না না তা আমার সঙ্গে কেন করবে সমাজের জন্য কোনো নিউজ দিতে চাইবে আমি এটুকুই বলবো আমাদের মতন মানুষকে যেন সমাজে ইজ্জত করে একটু ভালোবাসা দিক আমরা চাই আমাদেরকে যেন মানে হেন মানে ঘৃণা না করে অনেক অনেক লোক আছে কিছু কিছু লোক আছে যারা আমাদেরকে খুব রেসপেক্ট করে আমাদেরকে খুব ভালোবাসে আর কিছু কিছু লোক আছে যারা আমাদেরকে মানে খুব হেও করে মানে খুবই খারাপ আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তখনই খুব কষ্ট হয় আমাদের এখন তো সবাই আমি বুঝে নিয়েছি আমি কি আছি ঠিক আছে তো আমাকে এখন হিজড়ের কথাটা বললে আমার কষ্ট হলেও আমি অত মাইন্ড করি না সমাজের জন্য কোন নিউজ দিতে চাইবে এটাই বলবো আমাদের কি ইজ্জত করুক আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুক আর পাঁচটা লোকের মতন মানুষের মতন আমাদের সঙ্গে লোক লোক কথা বলুক ভালোবাসুক আমাদেরকে আর আমাদের শ্রদ্ধা করুক আমরাও বড়দের যেমন শ্রদ্ধা করি আমাদেরও সবাই বড়রা আমাদের ভালোবাসা দিক এটুকুই বলবো যে নামেই তাদেরকে ডাকা হোক না কেন সমাজের আর পাঁচটি মানুষের মতোই তাদের জন্ম হয় কিন্তু শুধুমাত্র প্রজনন প্রতিবন্ধতা তাদেরকে করেছে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন আর তাই তারা নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিয়েছে নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা 
কিছু সংখ্যক হিজরার আচরণ কলুষিত করেছে পুরো হিজরা সমাজকে আর এভাবেই সমাজের চোখে তারা হয়ে উঠেছে মন্দ স্বভাবের চলুন জেনে নেওয়া যাক তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের কিছু মন্তব্য আপনার নাম সৌদি ভট্টাচার্য আমার নাম আনিস বানু হোসেন সুকুমার বসাক শুক্লা বসাক আমার নাম হচ্ছে বিশ্বকল্যাণ সিংহ রায় আচ্ছা আপনি কোথায় থাকেন নিউলিপুর আচ্ছা এই যে বৃহন নলাদের নিয়ে আপনার কি মন্তব্য বা কি বলতে চাইবেন তাদের সম্পর্কে বেসিক্যালি বিহন নলাবার ট্রান্সজেন্ডারদেরকে নিয়ে সমাজ যেভাবে চোখে দেখে আমি যেটা দেখলাম আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছেন তো সমাজের সেই পরিপ্রেক্ষিতে বা সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমার মতে বলে চেঞ্জ করা দরকার কারণ এখন কিন্তু বিহন নলার আর এক ঘরে রাখার মতো বা তারা কিন্তু সমাজেরই একটা অঙ্গ দের এন ইন্ট্রিক্যাল পার্ট অফ দ্য সোসাইটি ইট সেলফ সো আমার মনে হয় যে তাদেরকে যদি আপনি ইন জেনারেল মানে আমাদের মতোই একটা মানে একজন মানুষ হিসাবে সেও মানুষ কিন্তু নারী স্ত্রীর অন্তর্বর্তী তো সেক্ষেত্রে যদি তাদেরকেও যদি সেই জায়গাটা দেওয়া হয় যে তাদেরকে এখন যেভাবে তাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে বা তারা যে সম্মানটা তাদের প্রাপ্য একজন মানুষ হিসাবে সেই সম্মান থেকে যদি তারা কিছুভাবে বঞ্চিত হয় তো সেটা সমাজের জন্য কল্যাণময় নয় বলে আমার মনে হয় তো সেক্ষেত্রে এখন আমরা অনেক অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি আপনি ট্রান্সজেন্ডার জাজ বা যারা তারা অনেক সময় অনেকভাবে তারা শিক্ষাগত দিক দিয়েও এগিয়েছে তারা পড়াশোনাও করছে সব কিছুই করছে এবং সমাজের একটা অংশের মধ্যে আস্তে আস্তে তারা মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে তাদের এই অগ্রগতিকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানাই আর ঠিকই আছে মানে কলকাতার দৃষ্টিভঙ্গিটা তো চিরকালই একটু সেকেলে রয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি অন্যান্য স্টেটগুলোর থেকে তুলনা করেন সেখানে কিন্তু বৃহনল্লা বা ট্রান্সজেন্ডার বা ট্রান্সওম্যানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা কিছুটা হলেও আলাদা তার সমাজ তাদেরকে কিন্তু আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছে এখানে হয়তো সেটা সময় লাগবে বাট দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট দের ইজ এ মানে অলওয়েজ এ সিলভার লাইনিং তো আশা করছি যে যে পরিস্থিতিটা আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে যাচ্ছে সেটা আরও ঠিক হবে এবং তারাও হয়তো আমাদের মতোই সমাজের একটা অংশ বা একটা সামাজিক সামাজিক স্বীকৃতিও তারা পাবে যেটা অনেক জায়গাতেই পেয়ে আসছে আমরা দেখছি ভারত সরকারের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি এবং ট্রান্সজেন্ডার বলে যে একটা থার্ড অপশান সেটাকেও ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে রেলওয়ের ক্ষেত্রে বা অনেক জায়গাতেই তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে আশা করি তারাও শিক্ষা গ্রহণ করে বা তারাও নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করে সমাজের একটা অগ্রসরে বা সামাজিক দিক থেকে একটা নিজেদেরকে স্থাপত্য রাখবে আমি জানাতে চাইব তাদের প্রথমে প্রথম যে জিনিসটা জানাতে চাইব তাদের জন্য প্রথমে একটা কাজের সুযোগ হতে কারণ কেন তারা পিছিয়ে থাকবে তারা নাকি কম শিক্ষিত এরকম তো কোনো ব্যাপার নেই তারা যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষিত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব যে আমি ইউনিভার্সিটি যে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করেছি আমি রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি তো সেখানে আমার এক বান্ধ বান্ধবী ছিল সে ট্রান্সজেন্ডার তো তার যে প্রবলেমটা হচ্ছিলো তাকে প্রথমে ভর্তি নিচ্ছিল না কোনো একটা কারণের জন্য যে না এখানে আপনার হবে না সে রীতিমতন আমরা প্রতিবাদ করেছি যে কেন ভর্তি নেবেন না পরবর্তী পরবর্তী পরিস্থিতিতে তো তাদের অনেক প্রবলেম দেখা দিয়ে গেছে তাকে বিভিন্ন বাড়িতে ওর তার ফ্যামিলি থেকে তাকে যেটা করা হয়েছে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে না তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো না কিন্তু এটা তো সে তো নিজে ইচ্ছা করে করেনি এটা হচ্ছে প্রকৃতির ব্যাপারটা তাই প্রকৃতি এরকমভাবে করে পাঠিয়েছে সেটা তার কোনো তার ক্ষেত্রে কোনো দোষ নেই আমি প্রথম কথা বলবো যে প্রিয়নলাদের ব্যাপারটা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারদের প্রথমে একটা সুযোগ প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটা অফিস এমনকি প্রত্যেকটা জায়গায় তাদের একটা সমান সুযোগ দেওয়া উচিত প্রত্যেকটা জায়গায় একটা সমান সুযোগ দেওয়া উচিত আর এই যে সম্মানের দিক থেকে কি বলতে চাইবেন তাদেরকে যে এই যে হিজড়া বলে ডাকা হয় সেটা নিয়ে কি বলতে চাই আমি ব্যাপারটা হচ্ছে এটা প্রথমে আমাদের নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে তাদের যে হিজড়ে আরে এ তো মানে তাদেরকে দেখে ভয় পেয়েছে আর কি হয়তো গিয়েই বলবে প্রথমে বলে টাকা আগে টাকা যাবেন না তাদের কেন তারা টাকা চাইছে তারা কাজের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না সেই কারণে তারা টাকা চাইছে এটাই হচ্ছে তাদের মেনলি তাদের কাজের সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিক তারা টাকা চাইবে না কেন টাকা চাইবে তারা তো করে খেতে চাইছে তারা রীতিমতন আমার নিজস্ব কিছু পরিচিত আছে সোনিয়া সিং বলে মানে আমার আমি কাঁচাবাদে যেহেতু থাকি তো সেখানে সোনিয়া সিং বলে আমার সোনিয়া দি বলি সে রীতিমতন হার এডুকেটেড তারা তার এডুকেশান যথেষ্ট হলো কিন্তু সে কাজের সুযোগ পাচ্ছে না সেই জন্য সে বাচ্চাদের নাচাচ্ছে এই করছে এ হচ্ছে সে একটা প্রবলেম উই আর অল ক্রিয়েটার্স অফ গড we are all human beings we should look each other with uh, sympathy uh, with a lot of care actually uh, they are the people uh, who need proper care ar amader society te train e jokhon amra odher dekhi oneke dekhben dhakka mere dey kichu dite chay na 
বাট ওরা কিছু না পেলেও মানে মাথার ওপর একটা হাত দিয়ে দেয় ব্লেস করে বেরিয়ে যায় ভীষণ ভালো লাগে আই থিঙ্ক উই শুড অল স্ট্যান্ড ফর দেম অ্যান্ড ডু সামথিং ফর দেম যেমন আমাদের ওল্ড এজ হোম আছে অরফেন্ট আছে সরি উই শুড অলসো মেক অ্যান এস্টাবলিশমেন্ট যেখানে ওদের জন্য প্রপার একটা কেয়ার ওদের একটা কিছু এডুকেটিভ সামথিং প্রোডাক্টিভ যেখানে ওরা কিছু করতে পারে দে ক্যান আর্ন সামথিং ইনস্টিড অফ রোমিং অ্যাবাউট লাইক ব্যাগাবন্স সমাজে চাইব এদের ভালো হোক সরকার দেখুক এদের তো পেট চলতে হবে তাহলে এদের যদি সরকার কিছু করে দেয় কিছু করে তাহলে আমাদের কাছে ওদের হাত পাততে হয় না ওদের ভালো মতন চলে যায় এই আর কি আমাদের সমাজেরই অংশ এটা আমাদের যেরকম সমাজ ব্যবস্থা সেই সমাজ ব্যবস্থা আমাদেরও ভাবতে হবে সরকারকেও ভাবতে হবে সবাইকে ভেবে আমরা তো এখন সচেতন নাগরিক আমাদের সব কিছুই ভাবতে হয় সেটা যেরকম সমাজ ভাববে সেভাবে সরকারকেও ভাবতে হবে ভেবে এদের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা উচিত এভাবে এরা দূরে দূরে ঘুরবে এর কাছে পয়সা যায় ওর কাছে এটা ঠিক নয় এটা অনেক মানুষ হয়তো বিরক্তি ভাবে অনেকে আবার সদিচ্ছাই দেয় যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু এটা সরকারকে দেখা উচিত এবং সমাজ ব্যবস্থায় যারা সমাজের মাথা আছে তাদেরও দেখা উচিত আচ্ছা এই যে তাদেরকে হিজরা বলে যে ডাকা হয় সেই নিয়ে আপনার কি মন্তব্য বা সেই বিষয়ে আপনি কি বলতে চাইবেন এটা যার যার ব্যক্তিগত মতামত আমাদের একটা চিরাচরিত্র প্রথা সমাজ ব্যবস্থায় চলে এসছে হিজরা বলা এই জন্যই তাকে বলে কিন্তু শিক্ষিত সমাজের উচিত না এগুলো বলা এদের ভগবান যা তৈরি করেছে তাই না এ তো কারোর হাত নেই সেই এই যে আর কিছু বলার নেই এটা আপনি বলবেন যে এদেরকে সম্মান করা উচিত একশো বার जनगणर मतमत बृहनलारा समाज অনেক সম্মানের থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছে জনগণ এটাই বলতে চাইছে যে তাদেরকে সম্মান করুন তাদেরকে সম্মান জানান আর তাদের জন্য সরকারকে তারা অনুরোধ করছে যে তাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে আপনার নাম স্বীকৃতি রয় অভিষেক এই যে সমাজে যে এই মুসলমানরা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আপনারা কি মন্তব্য একটু জানাবেন थिंकिंग তা থার্ড জেন্ডার হলেও তা তাদেরকে নিজের ছেলে বা মেয়ের মতো তাদেরকে বড় করে ঠিক আছে সোসাইটি ইজ লাইক দিস অলি ভেরি বায়াস লাইক আমাদের সোসাইটি দুটো জেন্ডারই আছে একটা হচ্ছে মেল ফিমেল স্টিল নাও উই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং নন এজ এ থার্ড জেন্ডার লাইক ওয়াইল উই আর ফিলিং দা ফর্মস অর সামথিং লাইক দ্যাট ওখানে কিন্তু লেখা থাকে মেল বা ফিমেল উই ডোন্ট গেট দি अदर অপশন লাইক থার্ড জেন্ডার সো আ সোসাইটি ইজ ভেরি বায়াসড ফার্স্ট অফ অল ওদের জন্য কিছু করা যেতে পারলে এইটাকেই বায়াসনেস থেকে উই হ্যাভ টু ওভারকাম আমার মনে হয় যে দেখো এখন সবাই সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে মানে ইভেন ইফ ইটস লাইক থার্ড জেন্ডার দেন বা আমার কীভাবে আমার থার্ড জেন্ডার বড় হবে ও কি চাকরি বাকরি করবে বা কি করবে না বাট এখনকার দিনে এখনকার দিনে চাকরি বাকরি খুব একটা আমার মনে হয় প্রবলেম আছে থার্ড জেন্ডার আই থিঙ্ক দে আর মানে যদি যদি বা আমার তাদেরকে ছেলে বা মেয়ে হিসাবে পরিচয় দিয়ে তাদেরকে যদি বড় করায় দেন ইউল সি দ্যাট দে উইল ওয়ার্ক দে আর ওয়ার্কিং ঠিক আছে দে উইল ওয়ার্ক অ্যাজ আ মেল অর আ ফিমেল দে উইল ওয়ার্ক walking around like they doing they should do something for themselves bolte ekhon amader third gender eta society type er ache jara they look out for people who are born as third gender like the lgbt communities example to so, tara uh, ei ar ki mane shu sajetan na amar boktobo hocche je third gender je community ta ache shei community ke ekta educate kora dorkar karon tara bhabe ki je this is the way of life and everyone should be employed like so that they can do something for themselves ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধু তোমাদেরকে আমাদের সাথে দেখো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না ঠিক আছে আর যদি তোমাদের নিজস্ব কোনো মতামত জানাতে চাও অবশ্যই নিচের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো তাহলে আজকে আসলাম আমরা ভালো থেকো